الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ايتها الصديقه الشهيده صلى الله عليك وعلى روحك وعلى بدنك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرين الكرام اپ دیکھ رہے ہیں سوالوں کا سفر پروگرام ایک مرتبہ ہم پھر اپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک اہم موضوع ایام اذای فاطمیہ کو لے کر اعتر سید فروغ مہدی رضوی ہم نے اس پروگرام کو مشتمل کیا ہے تین سوالوں کے اوپر اور ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ مقیم قم ایران ایام اذای فاطمیہ جو ہمارے درمیان پوری طریقے سے وارد ہو چکے ہیں اور آج پوری دنیا میں ایام اذای فاطمیہ کو اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے منایا جا رہا ہے اور یہ ایام اذائے فاطمیہ جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منصوب ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حساد بابرکت وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے بیشتر مقامات پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مرتبے اور مندلت کو پیسنوایا ہے مثلا کہا کہ فاطمہ جو ہے ام ابیہ ہے فاطمہ جو ہے وہ جگر گوشہ رسول ہے فاطمہ جو ہے وہ جو رسول اللہ نے اس طریقے سے پہچنوایا ہے کہ بعض جنگہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور فاطمہ پہنچ گئی ہیں تو پیغمبر اپنی جنگہ سے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر بہت سی حدیثیں اور روایات ہیں وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ناظر ہوئی ہیں مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول و شخص تدخل الجنہ فاطمہ پہلی ذات بابرکت جو جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے ناظرین ہم نے اس پروگرام کو تین سوالوں پر مشتمل کیا ہے جن کے جوابات ہم مولانا موصوف سے مطلوب فرمائیں گے آئیے ہم اپنے سوالوں کے جوابات اخص کرنے کے لیے چلتے ہیں مولانا کی بارگاہ میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریف السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے قبلہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایام اضائے فاطمیہ کی عنوان سے ہے سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ جو ہمارے لئے نمون عمل ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں عوض باللہ السلام علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الكریم و علی اہل بیت طیبین الطاہرین سب سے پہلے تو میں من ایام کی تسلیت و تازیت اپنے تمام سامعین اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور رہی بات آپ کے سوال کی چونکہ یہ وقت بہت محدود ہے اس لئے مقدمات سے گریس کرتے ہوئے کہ یہ سوال جنب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذاتِ والا صفات کے سلسلے میں میں کچھ بولوں اور میں ان کا تعرف کراؤں تو خود ہی یہ عجیب سا سوال ہے اس ذات کا تعرف اور ایسی ہستی کا تعرف اس مختصر سے وقفے میں اور اس چند لمحوں میں نہیں ممکن نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے چونکہ کلیات کے طور پر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے پوری دنیا واقف ہے جو کلی باتیں ہیں اور جو سری باتیں ہیں جو ان کے صفات ہیں وہ نہ ہم میں توان ہے بیان کرنے کی نہ کتابوں نے بیان کی ہیں اور نہ ہی دامن وقت میں اتنے گنجائش ہے کہ ہر ایک روایت کو بیان کیا جائے بس ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور ان کو پہچاننے کے لیے امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج شریف کی وہی ایک روایت ہی کافی ہے جس میں انہوں نے فرمایا لی فبنت رسول اللہ اسوت حسنہ بنت رسول کے بنت رسول کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے یعنی ایک معصوم امام وقت امام حاضر وہ اس بی بی کی تعریف میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمارے لئے اس وحث نہ ہے ان کی عمل کو دیکھ کر کے ہم عمل کو انجام دیتے ہیں یا پھر خود چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لئے حجت ہم قرار پائے لیکن ہمارے لئے حجت ہمارے جدہ شکرانے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کی ذات کی توصیف اور ان کے ذات کا تعارف اس مختصر سے وقت میں مشخص نہیں ہو سکتا ہے معین نہیں ہو سکتا ہے دوسرا اور اہم سوال جو ہمارا یہ ہے کہ کیا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایام فاطمیہ 
روایات کی روشنی سے اجاگر ہوتے ہیں اگر ہیں روایات تو آپ ہمارے سامنے چند روایات اس مختصر وقت میں زحمت فرمائیں کہ ان کو بیان کریں ناظرین کے لیے ہمارے دیکھیے ایام فاطمیہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں رائج ہوئی اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے مراجع اور علماء کرام کی کابشوں اور ہمارے مبلغین کرام کی زحمتوں کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ایام فاطمیہ لوگوں کے ازہان تک پہنچ رہا ہے روایات کے اوپر اگر آپ چاہیں تو سریحاں ایام فاطمیہ کے لیے کوئی روایت اس طرح کی اس سے موجود نہیں ہے کہ جو یہ اشارہ کرتی ہو جس میں یہ لفظ آیا ہو کہ ایام فاطمیہ منقید ہو رہا ہے مگر آئیمہ کی صیرت اور عمل آئیمہ سے اگر ہم استنباد کریں تو ایام فاطمیہ ثابت ہوتی ہے مثلا امام صادق علیہ السلام کی اس عمل کو کہ جب راوی نے ان کو دیکھا کہ ایک دن وہ زمین پر بیٹھے ہوئے زمین پر ہاتھ مار رہے ہیں اور سار و قطار گریہ کر رہے ہیں تو رابی نے پوچھا کہ مولا آپ کو کس چیز نے بلا دیا آج آپ اس عالم میں اور اس طریقے سے کیوں رو رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا آج ہماری جدہ کی شہرات کا دن ہے تو رابی نے پوچھا آپ کی جدہ پر کیا گزر گئی کہ جو جس چیز نے آپ کو اتنا ملول کر دیا پھر امام نے وہاں پر چیخ ماری اور اس کے بعد سے جو بے تابانہ طریقے سے مسائب کو بیان کیا ہے یہ ایام فاطمیہ کے منقید ہونے کی بہترین دلیل ہے کہ جب وقت کا امام اپنے جدہ کا ماتم کر رہا ہے اس روز غم منا رہا ہے تو آپ یہ اس سے استفراج کر سکتے ہیں کہ ایام فاطمیہ امام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ایام فاطمیہ کے لیے پھر بہرحال جو علماء کی کابشے رہی ہیں اور جو ہمارے بزرگ مراج کرام کی کابشے رہی ہیں باقاعدہ آج حال حاضر میں بھی جو مراج کرام موجود ہیں آپ ان کے اخبار اٹھا کر دیکھئے چاہے مقارم شیرازی صاحب ہوں چاہے خود رہبر موظمین نقلاب عید اللہ سید علی خان میں نہیں ہو ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایام فاطمیہ فقط تین دن مخصوص نہیں کیا ہے نہیں پہلی ایام فاطمیہ یعنی جماعت اللہ کے وسط سے اور جماعت السانی کی تیسری تاریخ تک ملا دیا ہے بیس روز آپ کاملاً ایام فاطمیہ کے تحت ازاق کیا کیجئے پریشا کی آپ نے بھی فرمایا کہ خود امام صادق علیہ السلام نے یہ فعل انجام دیا کہ یہ شہادت کے روز جو ہے جنہیں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کیا تو بہرحال جیسے روایات میں موجود ہے کہ فعل معصوم بھی ہمارے لئے حجت ہے تو چونکہ امام صادق علیہ السلام نے گریہ کیا تو اس روشنی سے بھی ہم ایام فاطمیہ کو منا سکتے ہیں جی میں نے بہنوانے مثال ایک روایت آپ کے سامنے پیشی صرف امام صادق علیہ السلام کی ہی نہیں بلکہ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے بھی روایت ملتی ہے خود امام زمان کے سلسلے سے روایتیں ملتی ہیں میں نے بس وقت کی محدودیت کے تحت جو ہے صرف ایک اشارہ کیا تھا اور ایک بات اور عرض کر دوں یہ ایام فاطمیہ جو آج کے زمانے میں رائج ہے اور اسے ہونا چاہیے اور اس کے ہونے کے پیچھے ایک فلسفہ بھی ہے چونکہ ایام فاطمیہ کے لیے ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ایام فاطمیہ جو ہے وہ مقدمات آشورہ 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 کا مقدمہ ہے یا مفارمی ہے یعنی اگر آپ کو کربلا بارد ہونا ہے کربلا کو سمجھنا ہے اقدار کربلا کو سمجھنا ہے آشورہ کے صفات کو سمجھنا ہے تو آپ کو ایام فاطمیہ سے ہو کر جانا پڑے گا جب تک آپ ایام فاطمیہ کو درد نہیں کریں گے آپ کو کربلا کے اصل مہرک کا پتہ نہیں چلے گا یعنی جس نے کربلا کی بنیاد رکھی کون ہے کربلا کا گنے گا اس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہو سکتی اگر آپ نے ایام فاطمیہ نہیں سمجھا تیسرا اور آخری سوال جو ہمارا آج کا ہے قبلہ وہ یہ ہے کہ کیا ایام ازائے فاطمیہ میں کوئی آمال ہیں کوئی مقصود آمال ہیں اگر ہیں تو وہ آپ ہمارے ناظرین کرام کے لیے اور عزاداران اہل بیت علیہ السلام کے لیے بیان فرمانے کی زحمت مرحمت فرمائیں جی ایام فاطمیہ کے مقصود آمال بھی ہیں اور عبادی آمال سے ہٹ کر گئے جس طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اقام ازا ہے یعنی روز شہادت آپ غمین رہیے ازاق خامہ کیجئے یعنی مجلس ماتم جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے اپنے غم و اندو کا اظہار کیجئے اور اس کے بعد سے پھر خود سید ابن تاؤس نے زیارت نقل کی ہے یعنی ایک زیارت خاص بی بی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص زیارت نقل کی ہے کہ اس زیارت کو پڑھا جائے اور اسی دن یعنی روز شہادت وقت زوال ایک نماز کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو عمال ایام فاطمیہ کے حوالے سے دو رکت نماز ہے زیارت کو پڑھنے سے پہلے اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دو رکت نماز پڑھے گا دونوں رکت میں سورہ حمد کے بعد ساٹھ مرتبہ قل ہو اللہ اور جب وہ اور باقی سارے عمال صبح کی طرح جب وہ سلام پڑھنے کے بعد 
جب وہ نماز کو ختم کرے گا تو فوراً بعد جو ہے وہ بی بی کی زیارت خاص صاحب کو کرے گا اور اگر کوئی مثلا جس کسی کے لیے جو ہے یہ دقت ہو اور کسی کے لیے مثلا پریشانی کے سبب ہو کہ ساٹھ مرتبہ کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ پہلے رکعت میں وہ سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کل اللہ پڑھے اور دوسرے رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کلیہ ایوہ کافرون پڑھے تو یہ اعمال جو ہیں وہ سید ابن دعوس نے اپنی کتاب میں درش کیا ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا نے بطور احسن ہمارے تمام سوالات کے جواب ہم تک پہنچائے اور بہت ہی ہم مشکور اور ممنون ہیں مولانا کیا کہ انہوں نے ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کی زحمت مرحمت فرمائی ناظرین ہمارا وقت جو ہے اب یہاں پر تمام ہوتا ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے ایسے ہی ایک خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہے حاضر ہوں گے اور سب سے پہلے ایک اہم چیز جو آپ سے گہنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کو اسی طریقے کی اچھی ویڈیو اور خوبصورت ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں تمام موضوعات پر مختلف موضوعات پر جیسا کہ پہلے سے ہم پیش کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریے گا اسی کے ساتھ میں احقر سید فروغ میں تیریز بھی آپ سے ودا لیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات جلدی ہوگی آپ سے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ